Hello everyone, it's me Iron. Welcome back to my channel. So today's video, I'm gonna do my birthday haul. So yung birthday ko actually nung January pa. Pero ngayon lang ako gagawa ng haul because um yung birthday gift ko hindi ko pa siya kompletong nakukuha. So hindi ko kagad siya gawin ng videos. And of course, gabi ngayon, kagagaling ko lang sa ospital at naligo ako and of course nakapambahay na naman. Lagi naman ganito yung vlog ko, 'di ba? Lagi ako nakapambahay, hindi ako nakaayos at lagi mo lang makeup. But that's okay because that is the new normal. Okay? Hindi ako na hindi, hindi ako sure mimi makeup ngayon, more on skin care lang. So, okay. Without further ado, let's get started. <music> The very first thing I'm gonna show to you is what I got from Sephora PH, and then I got it from Sephora PH on February 13, 14, 15, at the 20% off. And of course, I'm not going to go after many, many years. I think two years ata since the last time I bought it from Sephora. Yes, two years na ganon katagal. Because I think I have to save money for. Something so hindi na ako kaya ganon buibili ng mga makeup or ng mga skincare products from Sephora. Pero this time bumili ako because I wanted to try that and of course it's twenty percent off. So the very first thing I'm gonna show to you it's the Caudalie. Caudalie ba yung basa dito? It's a Caudalie Venu Pure Lotion Purifi Purifying the Clear Skin Purifying Toner. So this is how it looks like. So basically si Caudalie itong line na to, it's good for the acne daw. So, kaya bumili ko, it has a salicylic acid, and it has a um, soothing grape water. So, kaya salicylic, salicylic, <laughs> salicylic yung napili ko, kasi every now and then naman talaga nagsasalicylic ako ng toner, kasi very favorite ng skin ko yung ganun. Hindi ako nagkakaroon ng acne, especially ngayon na meron akong mask ni dito sa area na yan, at hindi yan nawawala ka agad. So, ayan, bumili ako ng toner na may salicylic. Kasi it's been such a very long time ata since the last time I've used a toner na may salicylic acid. Kasi medyo very drying siya. Next is, of course, with the light of that, ng Venu, Venu Pure, ng Caudalie, bumili ako ng serum. So, this is how it looks like, yung kanyang box. So, pag-open natin sa kanyang box, ayan yung itsura niya. So that's that's how it looks like, and it has a 30 ml naman siya. It's also good for your um skin na very acne prone because it also has a salicylic. I believe meron din siyang salicylic. It's blemish control infusion 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 serum. So meron din siyang salicylic kaya gusto ko siya. And of course, meron akong etong next item na ipapakita ko also from Caudalie is nakita ko kasi yung skincare routine ni Bea Alonso. So, alam mo naman na cash pag may mga nakikita akong medyo feeling ko maganda pag, pag mukhang artista. Eh, syempre bumili na rin ako. Good deal. Kasi, you get the elixir plus with the glycolic peeling mask and the foaming cleanser. So, this is how it looks like. I believe ito yung Christmas edition nila. Pero siguro hindi na ubos. Kaya, ayan. Bumili ako nito. So, ito yung nakita ko kay... Bea Alonso, yung kanyang eleksyon na very favorite daw niya. Napunod ko siya. Ang ginawa ko, check ko talaga sa Sephora kung magkano siya. And mahal siya, bes. Sakala ko nga mura lang yung Caudalie, pero hindi pala mahal pala talaga siya. So, but, yung presyo nito, meron ka pa makukuha ang dalawang products. So, good deal na siya. So, this is a um, soothing glowing Complexion Beauty Elixir na full size naman na 3.38 ml or 100 ml naman siya. Meron siyang kasamang um, mass peeling glycolic na 15 ml. So, meron din siyang kasamang foaming cleanser na 50 ml. So, good deal na siya nung nabili ko. And of course, yung mga nakuha ko 20% off siya sa Sephora nung time na yun. Plus, I only have one makeup na binili. Ayaw ko nga sana eh. Pero kasi, alam niyo na, pag pinakita ko sa iyo kung bakit siya binili. So, this is a um, Path Magrat. Ito ang second Path Magrat item ko kasi yung una is yung kanilang foundation. And then, itong lipstick kasi medyo <gasps> mahal siya, bes. Nasa 2 plus siya. Ito yung kanyang packaging. Yung box. Tapos, pag in-open mo siya, pag ganon, pag ganon, pang effect. 
So, ito yung, so, ito yung dahilan kung bakit ko siya binili. Mm, kulay pink siya, bes. <laughs> kulay pink siya and in the shade 1995 or 1995. So, this is how it looks like. Very neutral lang naman siya na color. Sa totoo lang, hindi na ako nagli-lipstick ngayon. Sa totoo lang guys, hindi na ako nagli-lipstick ngayon kasi hindi naman nakikita dahil may mask ka naman. Pero kebels lang kasi kulay pink naman siya. Pang keme-keme lang sa bag mo. Pag mag-watch mag in my bag ako at mayroon akong cute na ganito. Actually, yung bibiling ko dapat is yung... Ang tawag doon, yung kanyang lip balm. Pero sabi ko, hindi, ako, hindi ko ma-justify bumili ng lip balm na 2,000 plus pesos. Lipstick pwede pa pero yung lip balm hindi. So, ayan. So, those are the things that I got from Sephora. Konti lang yung nabili ko sa Sephora. Ba't ba yung mugyug siya? Next is, of course, the products, luxury items that I got from a uh, brand. So, first is the Tory Burch. So, si Tory Burch, ang kinuha ko lang nabili ko. Wala na siyang laman kasi ginamit ko na siya. It's the... This one. Anong tawag ba dito? Um card holder. So, parang ganyan lang siya. Yung kanyang itsura. Kulay pink lang siya sa harapan. Tapos, sa likod. Ayan. Tapos, may zipper. Diyo, may lalagay yung cards or pera. Meron akong 1,000. Ayun, baon ko kasi yan for the week. So, ayan siya. Very cute lang siya na ganyan. Kasi, ang aim ko na ngayon, magkaroon ng malit na wallet na Chanel. Pero, pinipilit ko pa yung sarili ko na ma-justify yung presyo nung halagang yung ZP wallet na maliit na coin. Coin ZP ba yung Coin ZP? Basta something like that sa Chanel na kulay black. Yung na-justify ka pa yung sarili ko soon kapag uh, ako eh sinang nasabi na sarili ko na bilhin mo na siya. Kasi gusto ko na talaga ngayon ng maliit na wallet. Kasi hindi ko naman yung mostly na mga bags na binibili ko ngayon maliliit. And most of my wallets Malaki talaga siya. Parang yung mga Sara wallet na mahaba. Eh, hindi na ako nag-wallet na malaki kasi sa totoo lang wala naman pera laman. <laughs> yung wallet na yun, kaya hindi na ako gumagamit. So, bubili na lang ako ng ganito. Next is from Marc Jacob. So, Marc Jacob is one of my favorite brand also. Yung mga high street na luxury brand. And this is my second Marc Jacob na bag. And nung napunta ako ng Thailand, Kung napanood niyo yung haul ko, mayroon akong binili doon na bag na Marc Jacob, which is very cute din. So, ito bumili ko ng isa pang bag. Ayan siya. So, meron siyang dust bag, the usual for Marc Jacob. So, open na natin siya. Actually, no, nung nakita ko to, na-fell in love ako. Makikita niyo na naman kung why. Siguro alam niyo na kung bakit siya nagustuhan. Hmm. Best kulay pink. Kulay pink siya na ganito. So, it's very cute siya. Maganda yung bag. So, meron ganitong version yung maliit, pero walang ganito. Konti lang malalagay mo dun eh. As in, gusto kong bumili ng ganun. Pero, again, hindi ko ma-justify kung magkakasya yung gamit ko dun. Kasi sobrang maliit siya. Malaki siya, pero kapag yung in-open mo yung laman, hindi kasya. But this one, maganda siya kasi meron siyang front zipper at saka back zipper. And of course, yung kanyang strap ay wala naman nakalagay na Marc Jacob. Plain lang siya. But it's cool light pink. So, ayan. Lapit ko sa inyo para makita nyo ng harapan talaga siya. It's very cute. So, ayan yung laman niya sa loob. Meron siyang foam. Ayan. Malaki yung sa loob niya hanggang dito. Tapos so, meron din sa harapan na zipper. Ayan. Actually, nung nakita ko siya, sabi ko, ay, maja-justify ko na. Gusto ko nang bumili talaga niyan. Kailangan talaga yung moto ko ngayon, pagbibili ako ng bag, i-justify mo yung pera mo. Kung worth it ba na pag binili mo is magagamit mo talaga siya. So, ayan. Nagustuhan ko siya. Very structured kasi na yung mga favorite kong bags ngayon eh. So, that's my Mark Jacob. Okay, next bag. Yes, puro bag na lang talaga binili ko ngayon mga panahon na to. Kasi last year, parang hindi ako nakabili ng bag. Nakabili ba ako ng bag? Parang hindi. Kasi last year ata, pandemic, so lagi na sa bahay. So, yun. Ginastify ko na naman yung 2021 para bumili ng tatlong bag. Next is from Burberry. Ayan. This is my second Burberry na bag. Hindi talaga ako fan yung Burberry, pero wala. Nakita lang ako sa kanya. It's a very cute na dust bag. Kulay green siya. Pumukha lang siya white, pero green siya. Best. Green niya. Ayan o green. So... 
Chan -chan so this is the di ko alam yung pangalan niya, Burberry Mini Vintage Check Bag. So this is how it looks like. Um, it's very cute also kasi kaya ko siya nagustuhan dahil of course number one structure bag. Yun naman ang mga favorite kong bag ko ngayon, di ba? Mga favorite ko letter ko talaga. <laughs> Ito, very cute siya. It has a brown handle, black, tapos yung checkered na typical sa Burberry na design. Kasi yung isang Burberry ko, hindi ganito yung design niya eh. So, sa loob, wala siyang zipper, but it has a magnet closure. And meron siyang strap. Ayan. And sa loob, malaki siya. Sobrang laki. May mga stockings ako nilagay para yung maprotektahan yung shape ng bag. Sa, ha sa likod, meron siyang malit na lalagyanan. Meron din sa harapan. Ayan, meron din siya sa harapan. Actually, dinidebate ko yung sarili ko kung bibili ako na ito. Pero, nagustuhan ko talaga siya. It's very, very me. Ayan. Very tita. <laughs> yung aking Burberry bag. Nagustuhan ko talaga siya. I really like it. Ang bango ng leather. Hmm. So, actually, this is the first uh, bag that I got on my birthday. But, um, yung dalawa, nahuli siya. So, hindi ko kagad nagawa ng vlog kasi nga, hinintay ko pa yung dalawa. So, ayan. Okay, so the last bag that I got, ito yung medyo mahal. Uh, it's been such a very long time since the last time I actually bought from Louis Vuitton. And sobrang tagal-tagal na. Nung since, the since the last time na bumili ko ng Louis Vuitton. So, ngayon na lang ulit. Siguro mga 5 years na since the last time. So, sabi ko, itong bag na to, pag nagkaroon siya ng color black, bibilin ko siya. Kasi yung lumabas pa lang that time is white siya, na parang may beige yung color niya. But, hindi ko gusto yung ganong color. And, matagal ko na siyang gustong bilhin, actually. So, papakita ko na lang sa inyo siya. So, this is the box from the Louis Vuitton. So, you justify na naman natin yung sarili natin sa pagbili ng Louis Vuitton na to. My God. So, tada! Ayun. So, this is the bag. Ito yung dust bag niya. The usual dust bag from Louis Vuitton. Hindi naman nagbabago yan. Hmm, excited na ba kayo? Kasi ako talagang sobrang excited ako nung binili ko siya. Tada! Oh my God! Sobrang ganda niya. Gustong gusto ko talaga yung reverse monogram niya. Gusto ko talagang bilhin dati yung monogram ng pochette metis. Pero nagkaroon ng issue sa glazing dati. So parang sabi ko, hindi na lang kasi nagkaroon siya ng issue. Tapos parang tumatagal. Sobrang dami. Hype na hype talaga siya. Halos lahat meron na. And then nung nagkaroon ng reverse monogram, mas nagustuhan ko yung compared do sa monogram niya. Kasi ayoko yung sa taas na nagpipitina. So na-realize ko nung reverse monogram bibili sana ako nun pero hindi ako makabili hindi ako magbigay ng chance bumili ng Louis Vuitton ulit sabi ko kasi 5 years na ata yung huling bili ko ng Louis Vuitton but this time eto nakabili na talaga ako and it comes with a white na to tsaka beige yung, yung mga LV LV na ganyan pero sabi ko ayoko naman ng ganong color kasi mahirap siyang gamitin lalo kapag naka-jean ayo ayo ko ng mga color transfer pag nagkaroon ng black niyan for sure bibili talaga ako noon so nagkaroon siya ng black binili ko na talaga siya so this is the um basahin ko kasi siya memorize so this is the pochette metis black beige by color monogram in emperor leather so it's very very cute siya the usual the usual na design ng pochette metis Pero iba lang yung uh, emperor leather niya na design. So, I really, really like this design. Alam ko seasonal siya, pero I don't care. Ayoko na nung normal na reverse monogram yung monogram, pero beso na kito siya. I just cannot. So, ayan yung loob niya. Still the same. Kulay red din yung lining. And it has a strap. So, ayan yung sa loob niya. So, dalawang compartment. Sobrang ganda nito, best. Ang ganda-ganda talaga niya. Kaya, hindi na ako nag hinayang na bilhin siya kahit medyo pricey siya. Kasi sabi ko, maganda naman talaga siya. So, ayan. Close-up look. Ayan po yung color niya. 
sa likod. Yung date code ng mga pochette mitis na nito sa loob. Actually, sobrang hirap nga niya eh. Ayan. Nandito siya, somewhere there. Hindi lang siya makikita kasi sobrang nakatago siya. So, this is made in France na pochette mitis. I really like it and I'm so in love with it. Sana all. So, those are the things that I got for my birthday. And sabi ko nga sa sarili ko, um, lagi ako natatrabaho, 24 hours. Or 24 hours akong gising pag nag-duty. Tapos, lagi-lagi napapagalitan. Ganun naman talaga pag-residente. So, inipon ako ng sobrang tagal. Eh, since 2020 nga, pandemic, eh, yun yung time na bibili ako talaga ng pochette mitis sa Hong Kong. Magta-travel sana ako. Pero hindi ako, hindi ako nabigyan ng chance dahil nga sa pandemia. So, Bumili na lang ako dito sa Philippines. And happy naman ako kasi nabibigyan ko. Minsan-minsan yung sarili ko na splurgeon ko. Um, nabigyan yung sarili ko. Or splurge yung sarili ko. Ano ba sinasabi ko? <laughs> <laughs> Nalaloka na ako. So I really hope you enjoy this video. Don't forget to subscribe to my channel. Comment down below if you have any question And thumbs up this video. We'll see you again next time. Bye! Like a bell cut. Oh, 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 oh,